എവർക്കും ദേവു സ്റ്റഡി വേൾഡിൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ റീകോമ്പിനൻ ഡി എൻ എ ടെക്നോളജിയെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതുപോലെ വെക്ടറിനെ കുറിച്ചും നമ്മളന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് റീകോമ്പിനൻ ഡി എൻ എ ടെക്നോളജി എന്താണെന്ന് നോക്കാം റീകോമ്പിനൻ ഡി എൻ എ ടെക്നോളജി ഈസ് ദ ഫിനോമിന ഇൻ വിച്ച് ജോയിനിങ് ടുഗേദർ ഓഫ് ഡി എൻ എ മോളിക്യൂൾസ് ഫ്രം ടു ഡിഫറൻറ്റ് സ്പീഷീസ് ആൻഡ് ഫോംസ് റീകോമ്പിനൻ ഡി എൻ എ മോളിക്യൂൾസ് this recombined recombined dna molecules introduced into host organism appo ee recombinant dna technology ennu parnala rendu different aatla species il ninnu dna molecules ne eduthu adu join cheyidittu pudhudaayittulla oru recombinant dna molecule undaakunu ee recombinant dna molecules ne ഹോസ്റ്റ് ഏത് ഓർഗാനിസത്തിലാണോ ഇതിനെ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏതിലാണോ നമ്മളിത് ഇതിനെ നമ്മൾ റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് ആ ഓർഗാനിസത്തിലോട്ട് നമ്മളിതിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഇൻജെക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മളത് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് ഈ റീകോമ്പനൻ ഡി എൻ എ ടെക്നോളജിയിലൂടെ ചെയ്യുന്നത് റീകോമ്പനൻ ഡി എൻ എ ടെക്നോളജി വിവിധ മേഖലകളിൽ റീകോമ്പനൻ ഡി എൻ എ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ പ്രോഡക്റ്റ്സ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ പ്രോഡക്ട്സ് അതായത് മരുന്നുകൾ അതുപോലെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ഇൻസുലിൻ്റെ നിർമ്മാണം അപ്പോൾ ഇൻസുലിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റീകോമ്പിനൻ ഡി എൻ എ ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ വാക്സിൻസിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിന് വാക്സിൻസിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിന് നമ്മൾ റീകോമ്പിനൻ ഡി എൻ എ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിക്കുന്നു അതുപോലെ ജീൻ തെറാപ്പി ജീൻ തെറാപ്പിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഡി എൻ എ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഡി എൻ എ ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചർ അഗ്രികൾച്ചർ മേഖലയിൽ നമുക്ക് ഏതാണോ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള തരത്തിലുള്ള ഒരു ഓർഗാനിസത്തിന് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഈ റീകോമ്പനൻ ഡി എൻ എ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിക്കുന്നു ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസത്തിനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഈ റീകോമ്പനൻ ഡി എൻ എ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിക്കുന്നു ഈ റീകോമ്പനൻ ഡി എൻ എ ടെക്നോളജി കണ്ടുപിടിച്ചത് സ്റ്റാൻലി കൊഹൻ ആൻഡ് ഹെർബേർട്ട് ബോയർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിൽ സ്റ്റാൻലി കൊഹനും ഹെർബേർട്ട് ബോയിലും ചേർന്നാണ് ഈ റീകോമ്പനൻ ഡി എൻ എ ടെക്നോളജി കണ്ടുപിടിച്ചത് അപ്പോൾ അതിനൊരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഞാൻ ഈ റീകോമ്പിനൻ ഡി എൻ എ ടെക്നോളജിയുടെ പറയുന്നത് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻസുലിൻ ഇൻസുലിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ നമ്മൾ റീ റീകോമ്പിനൻ ഡി എൻ എ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇൻസുലിൻ എന്തിനാണ് ഇൻസുലിൻ നമ്മുടെ ശരീരത്ത് വേണ്ടത് കൺട്രോൾ ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ അല്ലേ ബ്ലഡിൽ ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇൻസുലിൻ അപ്പോൾ ഈ ഇൻസുലിൻ്റെ ഇൻക്രീസ് അല്ലെ ഇൻസുലിൻ്റെ കുറവ് മൂലം നമുക്ക് ബ്ലഡിൽ ഷുഗറിൻ്റെ കൺട്രോൾ ഇല്ലാതെ വരുന്നു അല്ലേ ലെവൽ കൂടുകയും കുറയുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇൻസുലിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനം നടക്കുന്നത് പാൻക്രിയാസിലാണ് പാൻക്രിയാസാണ് ഇൻസുലിൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഈ പാൻക്രിയാസിൻ്റെ നോൺ ഫങ്ഷനിങ് മൂലം അല്ലേ പാൻക്രിയാസിൻ്റെ പ്രവർത്തന ക്ഷമത കുറവ് മൂലമാണ് ഈ ഇൻസുലിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കൃത്യമായിട്ട് നടക്കാതെ വരുന്നത് അങ്ങനെ ബ്ലഡിൽ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവ് കൂടുന്ന അവസ്ഥ ബ്ലഡിൽ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഹൈപ്പർ ഗ്ലൈസീമിയ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലഡിൽ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവ് കുറയുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഹൈപ്പോ ഗ്ലൈസീമിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈപ്പോ ഗ്ലൈസീമിയ അപ്പോൾ ഈ റെസ്ട്രിക്ഷൻ റീകോമ്പിനൻ ഡി എൻ എ ടെക്നോളജി റീകോമ്പിനൻ ഡി എൻ എ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ച് ഇൻസുലിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഈ കൊളെ ബാക്ടീരിയയിലെ പ്ലാസ്മിഡാണ് നമ്മൾ വെക്ടറായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ കൊളെ ബാക്ടീരിയയിലെ പ്ലാസ്മിഡാണ് വെക്ടറായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വെക്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഈ ഈ കൊളെ ബാക്ടീരിയയിലെ പ്ലാസ്മിഡാണ് നമ്മളിതിൽ റീകോ റീകോമ്പിനൻ ഡി എൻ എ ടെക്നോളജിയിൽ വെക്ടറായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുപോലെ നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ജീൻ ഇൻസുലിൻ ജീനും നമ്മൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഹ്യൂമൻ സെല്ലിലെ ഇൻസുലിൻ്റെ ജീനിനെയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഇൻസുലിൻ പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടി എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ റീകോമ്പനൻ ഡി എൻ എ ടെക്നോളജി നമ്മൾ പ്ലാസ്മിഡായിട്ട് ബാക്ടീരിയയിൽ ഈ കൊളെ ബാക്ടീരിയയിലെ പ്ലാസ്മിഡ് ഡി എൻ എ എടുത്തു അതുപോലെ ഹ്യൂമ
അവിടെയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ഹ്യൂമൻ ഇൻസുലിൻ പ്രൊഡ്യൂസിങ് ജീന് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ബാക്ടീരിയൽ ഡി എൻ എ വിത്ത് ഹ്യൂമൻ ജീൻ ഇൻസേർട്ട് ആഡ് അതിന് നമ്മൾ ലിഗേസ് ഡി എൻ എ ലിഗേസ് വെച്ചാണ് അത് കൂട്ടി ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ മുറിക്കുന്നത് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോ ന്യൂക്ലിയേസ് എൻ എൻസൈൻസ് കൊണ്ടും കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നത് ഡി എൻ എ ലിഗേസ് കൊണ്ടാണ് ഇനി ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് പ്ലാസ്മിഡീസ് റീ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ടു ബാക്ടീരിയ ഈ ബാക്ടീരിയത്തിലേക്ക് തന്നെ ഈ പ്ലാസ്മിഡിനെ നമ്മൾ ഈ ഹ്യൂമൻ ഇൻസുലിൻ അതായത് ഇൻ ഹ്യൂമൻ ജീൻ ഇൻസേർട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ബാക്ടീരിയൽ ഡി എൻ എയെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ബാക്ടീരിയയിലേക്ക് റീ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ബാക്ടീരിയയിലേക്ക് തന്നെ ഈ പ്ലാസ്മിഡിനെ റീ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പാണ് ഈ ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ നമുക്കറിയാം ഈ ബാക്ടീരിയൽ ഈ കൊളേ ബാക്ടീരിയൽ എളുപ്പത്തിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ എളുപ്പത്തിൽ മൾട്ടി എളുപ്പത്തിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഈ ബാക്ടീരിയ മൾട്ടിപ്ലൈ പ്രൊഡ്യൂസിങ് ഇൻസുലിൻ ഇത് ബാക്ടീരിയ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം ഈ ഇൻസുലിനും അതിൻ്റെ കൂടൊപ്പം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിന് ഫിഫ്ത്ത് സ്റ്റെപ്പാണ് ഇൻസുലിൻ ഇസ് സെപ്പറേറ്റഡ് ആൻഡ് പ്യൂരിഫൈഡ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഹ്യൂമൻ ഇൻസുലിൻ അപ്പോൾ ഈ ഇൻസുലിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുകയും അതിനെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്ത് ഹ്യൂമൻ ഇൻസുലിനാകെ മാറ്റുന്നു ഈ ഇൻസുലിനെയാണ് നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ ഇൻസുലിനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ പേഷ്യൻസിൽ നമ്മൾ ഇൻജെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻസുലിനായിട്ട് നമ്മൾ ഇതാണ് ഇൻജെക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻസുലിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനിൽ റീകോമണൻ ഡി എൻ എ ടെക്നോളജിയുടെ ഉപയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് വെക്ടർ എന്ന് നോക്കാം വെക്ടർ ഈസ് എ ഡി എൻ എ മോളിക്യൂൾ യൂസ്ഡ് ആസ് എ വെഹിക്കിൾ ടു ആർട്ടിഫിഷ്യലി ക്യാരി ഫോറിൻ ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഇൻ ടു അനദർ സെൽ വെയർ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി റെപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആൻഡ് എക്സ്പ്രസ്ഡ് വെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി എൻ എ മോളിക്യൂളാണ് ഇതൊരു വെഹിക്കിളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അതായത് ഫോറിൻ ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽസിനെ ക്യാരി ചെയ്യുകയും മറ്റൊരു സെല്ലിലേക്ക് ഇതിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു എവിടെയാണോ ഇതിനെ റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ സെല്ലിലേക്കാണ് ഈ വെക്ടറിനെ നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെക്ടേഴ്സായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന എക്സാമ്പിളാണ് പ്ലാസ്മിഡ് ഫേജ്മിഡ് കോസ്മിഡ് ബാക്ക് യാക്ക് ആൻഡ് പാക്ക് ബാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാക്ടീരിയൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ക്രോമസോമും യാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈസ്റ്റ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ക്രോമസോമും ആണ് ഇനി എന്താണ് റീകോമ്പനൻ ഡി എൻ എ എ വെക്ടർ കണ്ടെയ്നിങ് ഫോറിൻ ഡി എൻ എ ഈസ് ടേം ഡാസ് റീകോമ്പനൻ ഡി എൻ എ ഈ വെക്ടറിലേക്ക് നമ്മൾ ഫോറിൻ ഡി എൻ എ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴുള്ള ആ ഡി എൻ എ പറയുന്ന പേരാണ് റീകോമ്പനൻ ഡി എൻ എ ഈ റീകോമ്പനൻ ഡി എൻ എ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് തിരിച്ച് ഏതാണോ ബാക്ടീരിയ അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വെക്ടേഴ്സിന് വേണ്ട കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ഈ വെക്ടറിന് വേണ്ട ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഏബിൾ ടു റെപ്ലിക്കേറ്റ് വിത്ത് ഇൻ ദ ഹോസ് സെൽ ഹോസ് സെല്ലിനകത്ത് ഇതിന് റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് ഈ വെക്ടറിന് ഉണ്ടായിരിക്കണം പിന്നെ രണ്ടാമത്തേത് റിലേറ്റീവ്ലി സ്മോൾ ആയിരിക്കണം അതായത് ടെൻ കെ ബിയേക്കാളും സ്മോൾ ആയിട്ടുള്ള വെക്ടേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി ഈ രണ്ട് ഫീച്ചേഴ്സും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ചെയ്യുന്ന വെക്ടേഴ്സാണ് ഏതൊക്കെയാണ് പ്ലാസ്മിഡ് ബാക്ടീരിയൽ പ്ലാസ്മിഡും അതുപോലെ ബാക്ടീരിയോ ഫേജ് ക്രോമസോമും ബാക്ടീരിയൽ പ്ലാസ്മിഡും ബാക്ടീരിയോ ഫേജ് ക്രോമസോമുമാണ് ഈ രണ്ട് ഫീച്ചേഴ്സും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പ്ലാസ്മിഡാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇൻസുലിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ സമയത്ത് നമ്മൾ പ്ലാ ബാക്ടീരിയൽ പ്ലാസ്മിഡാണ് ഉപയോഗിച്ചത് ഇനി എന്താണ് പ്ലാസ്മിഡ് എന്ന് നോക്കാം പ്ലാസ്മിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ സ്മോൾ സെർക്കുലാർ ഡി എൻ എ സ്ട്രാൻ ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ എ സെൽ ദാറ്റ് ക്യാൻ റെപ്ലിക്കേറ്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ദ ക്രോമസോൺ അപ്പോൾ ഈ പ്ലാസ്മിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർക്കുലാർ ഡി എൻ എ സ്ട്രാൻഡാണ് ഇതിൽ ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയലിനും അല്ലേ ഈ
സാധാരണയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സെലക്റ്റബിൾ മാർക്കറാണ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് റെസിസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് റെസിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ഓഫൺ യൂസ്ഡ് ആസ് എ സെലക്റ്റബിൾ മാർക്കർ സാധാരണയായിട്ട് ലബോറട്ടറിയിൽ ചെയ്യുന്നത് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ടുള്ള സെലക്റ്റബിൾ മാർക്കറാണ് ലബോറട്ടറികളിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മോസ്റ്റ് പ്ലാസ്മിഡ് പ്രോസസ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ഡി എൻ എ സീക്വൻസ് അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഒറിജിൻ ഓഫ് റെപ്ലിക്കേഷൻ ഒറിജിൻ ഓഫ് റെപ്ലിക്കേഷൻ അതായത് ഒറൈ ഒറിജിൻ ഓഫ് റെപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മോസ്റ്റ് പ്ലാസ്മിഡ് പ്രോസസ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ഡി എൻ എ സീക്വൻസ് ഇസ് നോൺ ആസ് ഒറിജിൻ ഓഫ് റെപ്ലിക്കേഷൻ എനേബിൾ ദം ടു സെൽഫ് റെപ്ലിക്കേറ്റ് ഇൻസൈഡ് ദ ഹോസ്റ്റ് സെൽ ഇതെന്തിനു കഴിവുണ്ട് ഹോസ്റ്റ് സെൽ നമ്മൾ ഏത് സെല്ലാണോ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ ഹോസ്റ്റ് സെല്ലിൽ സെൽഫ് റെപ്ലിക്കേഷനുള്ള കഴിവുണ്ട് അതാണ് ഈ ഒറിജിൻ ഓഫ് റെപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാ പ്ലാസ്മിഡ്സിലും ഈ സൈറ്റ് കാണപ്പെടുന്നു ഒറിജിൻ ഓഫ് റെപ്ലിക്കേഷൻ സൈറ്റ് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് എന്തിനുള്ളതാണ് സെൽഫ് റെപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസൈഡ് ദ ഹോസ്റ്റ് സെൽ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്കിഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ മാത്രമേ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ താങ്ക്